Bist du auf der Flucht? Ja, so ähnlich. Wo gibt es heute noch Frauen so wie dich? Dein Stil, dein Geschmack, wie du dich elegant auf jedem Parkett bewegst und nie die Kontenance verlierst. Ich? Sicher. Ist ja sonst keiner hier. Nettes Kompliment. Ja, höchstens. Aber eine Liebeserklärung? Äh, es kommt drauf an, wie man es vorträgt. Hast du das aus einem Roman? Ja, schön wär's. Aber es ist von Eduard. Das war seine Liebeserklärung an dich. War bestimmt lieb gemeint. Sicher. Wem das genügt? Ihr beide kennt euch schon so lange. Ja, sicher. Und so lange hat das ja auch genügt. Ja, ich... Ich habe gedacht, wenn er von mir als dem schönsten Stück seiner Sammlung spricht, dass ich mich dann geschmeichelt fühlen muss. Und jetzt genügt dir das nicht mehr? Ja, wie denn? Seit ich Gregor kenne und weiß, wie sich Liebe anfühlen kann. Luise, nimm mir das jetzt bitte nicht übel, aber du bist nicht die erste Frau, der das passiert. Ja, sicher nicht. Und was haben all die anderen getan? Ganz einfach, eine Entscheidung getroffen. Eduard bietet dir Sicherheit und Beständigkeit. Gregor, das, was du für die wahre Liebe hältst, jedenfalls im Moment. Es ist von Dauer. Da bin ich sicher. Dann soll es dir ja nicht schwerfallen. Ja zu ihm zu sagen, dein bisheriges Leben aufzugeben und zwar mit allen Konsequenzen. Liebes, in einer Viertelstunde beginnt das Abendessen und du bist noch gar nicht... Ja, noch nicht angemessen gekleidet, ich weiß. Ach, was soll's. Auch im Hause Lahnstein wird man das akademische Viertel akzeptieren. <lacht> und das von dir, der Pünktlichkeit in Person. Ja, du siehst, auch ich bin mal für eine Überraschung gut. Tatsächlich. Vorhin nach unserem Ausritt habe ich unsere gemeinsame Zukunft ganz klar vor Augen gehabt. Du auch. Wir sind einander wirklich viel zu ähnlich. Los, du fängst an. Ich fand es wirklich sehr aufschlussreich. Dem kann ich nicht widersprechen. Stimmt etwas nicht? Es tut mir leid, ich fühle mich nicht besonders. Deine Stirn ist ja ganz heiß. Vielleicht vom Ausritt. Ich würde lieber hier auf meinem Zimmer eine Kleinigkeit zu mir nehmen. Natürlich. Und ich leiste dir dabei Gesellschaft. Und werde mich bemühen, dir jeden einzelnen Wunsch von den Augen abzulesen. Du bist wirklich der zuvorkommendste Mensch, den ich kenne. Nur in einer Sache muss ich darauf bestehen, dass du sie aussprichst. Wenn ich gehen soll? Ja, wenn es dir nichts ausmacht. Ich würde mich lieber gerne ein bisschen hinlegen. Ich sorge dafür, dass sich niemand stört. Gute Besserung. Geht's auch gut? Nee, ist gelogen. Äh, jetzt geht's mir gut. Jetzt, weil ich deine Stimme höre, das hat mir gefehlt. Ja. Ja. Äh, ich muss dich sehen. Ich dich auch. Jetzt sofort. <lacht> ich hab. Ich äh, kann nicht, leider. Das glaube ich dir nicht. 
Ich will dich ja auch sehen. Nein, nein, warte mal. Ich, ich möchte dich nicht sehen. Hörst du? Ich, ich muss dich sehen. Morgen früh. Versprochen? Versprochen. Und dir kommt nichts dazwischen. <lacht> Wenn mir eine gute Ausrede einfällt. Wehe. Bis morgen. Bis morgen, ciao. Eigentlich fühlen Sie sich gar nicht so heiß an. Aber mir ist schwindelig und ich habe Kopfschmerzen. Baron Tepp hat wohl recht, dass das gestern beim Ausreiten passiert ist. Ja, ich war wohl zu den angezogen. Sie werden sehen, nach dem Tee wird es Ihnen viel besser gehen. Und vielleicht können Sie danach mit Ihrem Verlobten doch noch in die Ausstellung. <lacht> Maria, wenn Sie jetzt bitte gehen würden, ich möchte mich ausruhen. <lacht> <lacht>